ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെമ്പല്ലി കൊണ്ടുള്ള മപ്പാസാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ചെമ്പല്ലി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയായി വെട്ടിക്കഴുകി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റാണ് ചെമ്പല്ലി മപ്പാസിനും ചെമ്പല്ലി ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ചെമ്പല്ലി മപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ചെമ്പല്ലി മപ്പാസിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ചെമ്പല്ലി നല്ല വൃത്തിയായി കഴുകി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചെമ്പല്ലിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് തട്ട് കറിവേപ്പില ഒരു ചെറിയ സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് പച്ചമുളക് നടുവേ കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പത്ത ചുള വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കുടമ്പുളി കുടമ്പുളി രണ്ടല്ലി ചെറുതായി കഴുകി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നമ്മുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്നര കപ്പ് ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് ചെമ്പല്ലി മപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് സ്റ്റവ് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം പത്രം ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് വേണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഉലുവ പൊട്ട നടന്ന് വലിയ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഒരു ചെറിയ സവോള അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോള ചെറുതായി വാടി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളർന്ന് കിട്ടും ഈ പാകത്തിലാണ് സവോള വഴന്ന് കിട്ടണ്ട ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പച്ചമണം വാർന്ന് വരെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം പൊടികളൊക്കെ ആവശ്യം മൂത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മീൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുടമ്പുളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ മീൻകറി വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചട്ടിക്കകത്ത് വെക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുക ഈ ചട്ടി നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നന്നായി വേവിച്ച് കൊടുക്കാം ഇളച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചട്ടി കയ്യിലെടുത്ത് കയ്യിലെടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം കഷ്ണങ്ങൾ ഉടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കാതെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചട്ടി എടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് മീൻ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചട്ടി നന്നായിട്ട് ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ രുചികരമായ ചെമ്പല്ലി മപ്പാസ് റെഡി ആയിട്ട് ചപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത